Bonjour Noémie. Bonjour. Comment ça va Noémie aujourd'hui Ça va. Ouais Tu es prête pour travailler Oui. Moi aussi. Ça tombe bien. Alors, le futur, Ultima classe sur les photos. Allez. Et c'est parti. Alors, numéro 1. Euh, il est al dentista. Alors, ça va comment dire là Je t'écoute. J'irai ouais. euh, chez le dentiste. Oh, elle est intelligente, William. J'irai très bien chez le dentiste. Et pourquoi nous ponemos chez Exactement, c'est l'officier. Parce que chez signifie en casa de ou à casa de. Donc, comme antes, les dentistes et les médicos tenaient la profession et l'officier en casa, ils mm -hmm. vont à casa de nous. Elle lista. Elle lista. Ok, numéro 2. D'accord Alors, euh, hablaré con Miguel. Je parlerai avec Miguel. Très bien. Je parlerai avec Miguel. C'est bien ça, là, hein oui. Numéro 3. Hmm. D'accord Alors, numéro 3. No sabremos nada. Nous, alors nous sommes tous nous autres. Nous. Non mais la deuxième première, c'est la plus facile, c'est pour gagner, tu sais. En plan, oh la deuxième va être facile. Je vais saluer à l'autre. Bah, tu as déjà pensé, je vais saluer à la gente qui est ici. Bonjour Erika. Bonjour Constance. Bonjour Idril. Bonsoir. Bonsoir à Soa Irina. Bonsoir Marianne. Os digo bonsoir, bonsoir Warda, Luz, Luz a vuelto. Bonsoir Luisa, te hemos echado de menos, bonsoir Sandrita, uh, hay mucha gente. Ok. Alors. Très bien, nous ne saurons, attention, saurons rien. S-A-U, pero se pronuncia s o nous ne saurons rien. D'accord A ou en français se prononce O. O. Ya, et ainsi pour accorder-te, parce que E A ou también, si dis, si digo, beberás agua. Non, c'est. Très bien. Tu boiras de l'eau. De l'eau. Et de nouveau, c'est écrit E A U, vale? Pero se pronuncia O. De l'eau. Je bois. Tu boiras de l'eau. Ouais. Que quieres? Quiero agua. Que veux-tu? Je veux de l'eau. Si. Yo no bebo agua, pero quién sabe. Ok. Numéro 5. Uh, mi hijo será siciliano. Oh. <laughs> uh, mon fils, mon fils, fils. Ouais. Ouais. très bien. Mon fils, fils et exactement. Okay. Sera. Alors, cuidado, c'est écrit quasi igual qu'en castellano, menos la tilde, pero la prononciation est différente. Uh -huh. Sicilien. Yeah. Ouais. Mon fils sera sicilien. Pas mal. Mm -hmm. Alors. Maintenant, on va voir. Pour la prononciation, est-ce que je vais réussir à le faire Non, merde. Non, parce qu'il faut mettre les deux, il faut comprendre un doublé. Enfin, bref, complicado. 
Ça va que si, pero no. Vamos a seguir jugando así por ahora. Alors, je t'écoute. Iré al dentista. J'irai chez le dentiste. Hablaré con Miguel. Je parlerai avec Miguel. No sabremos nada. No le sabremos nada. Beberás agua. Tu boirás de eau. De, de l'eau. l'eau. De l'eau. Tu boirás de l'eau. De l'eau. Oh, la letra O. De l'eau. De l'eau. Très bien. Mi hijo será siciliano. Mon fils sera sicilien. 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 Très bien. Ma fille sera sicilienne. Mon fils sera sicilien. Très bien. Seguimos trabajando. Por ahora, bien. Hemos visto los verbos faciles. Ah. Numéro 6. Vendré mos a verte. Vendremos a verte. ¿Cómo lo vas a traducir en francés? El verbo venir. Très bien. Nous viendrons. Très bien. Nous viendrons te voir. Et voilà la trampa. Venderemos la casa de luz. No, parce que luz tiene una casa. Je te cuento. Nous vendrons. Nous vendrons. Ouais. La maison. Ouais. De luz. Mm-hmm. On ne traduit pas les pronoms personnels. Pero si quiero decir. Mm. Compraré. Euh, compraré una luz. Es raro decirlo así, pero es por la traducción. Nous achèterons. Très bien. Uh, une, deux, 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 Lumière. Non, la lumière. Très bien, la lumière. Eh oui, c'est la lumière, la luz. Vale. Ah, comprar la luz, comprar una luz, un poco raro de decir eso en castellano, pero es por la traducción, vale. J'achèterai une lumière. Très bien, Edril, très bien, Léo. Ah, très bien, tout le monde. C'est bien ça. On va jouer à tap, 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 tap. Así va, va, va a tener más gente. Ahora, uh, cenaré con... ¿Con quién va a cenar esta noche? Con Babacar. ¿Babacar? Bueno. Es un amigo de Senegal. Habla mejor francés que yo. Por la pequeña historia. Très bien. Avec Babacar. Très bien. Je dînerai avec Babacar. Ok. Numéro 10. Vale. Euh... Beran a. Beran a. Taylor Swift. Taylor, si tu regardes la classe. Ah, oh, Taylor Swift. Mi copine. Eh, no mucho, la verdad, porque no la... Lo siento, Taylor, pero no escucho tu música ni nada. Pero mis, alu... Me... pero mis, mis alumnos, las chicas especialmente, están... Entre 14 y 17 están, pero a tope. Me hablan, fueron al concierto, me mostraron las fotos, los vídeos. 
Te muy bien. Sí, me regalaron eh, cosas de, de, de amistades, de todo. No, no, toqué. Oh. ¿Así? Volve. No, no, pero no la conozco, no. Vale, entonces. Uh... Ellos o ellas, vamos a poner ellas. ¿Él? ¿Él? No lo sé. No me acuerdo. No, pues nada, voy a hablar con todo el mundo. Te dejo pensar. Bueno, ¿cómo bueno, lo hago yo? Ah, bien, el viano. Ils verront, elles verront. Taylor Swift. Et attention en français. Elles verront Taylor Swift. A secas. ¿Ok? Pregunta sobre lo que hemos visto. Seguimos. Sí, sí, seguimos complicando. ¿Por eso que lo hacemos? Sí, seguimos complicando, ¿no? Vamos, sí, vamos a seguir complicando, si no, no cuenta. Ahora, número 6. Vendremos a verte. Vendrón te voir. Venderemos la casa de luz. No, uh, no venderón la maison de luz. Compraré una luz. J'acheteré une lumière. Cenaré con Babacar. Je dinaré avec Babacar. Verán a Taylor Swift. El verón Taylor Swift. Eh, oui, c'est Taylor. Luisa, estoy viva. Oh, bah. Menos mal, ¿no? Ah, bien. Ah, oui, pero te hemos echado de menos, Luisa. Era raro el otro día. Y se clase, no había ni Laura, ni Luisa, ni Elia, ni Erika. Fue de nuestras clases, sí, pero era raro. No me gusta cuando la gente... Es como la, la última, la, la primera vez cuando tuve que trabajar sin ti. No me gustó. No, eh, yo estoy acostumbrado a, a tener a mis alumnos. Ok. Ay, seguimos trabajando. Número 11. ¿De acuerdo? Haré lo que pueda. O lo que puedo. Depende de cómo lo queréis ver. Haré lo que pueda o haré lo que puedo. ¿Sabes que gramaticalmente los dos son correctos? Je ferai ce que je peux. Très bien. Très bien. Je ferai ce que je peux. Très bien. Sí, o sea, los dos estarán aceptables. La última vez puse puedo, ahora pongo pueda. Porque si no, tengo una chica que se llama María Trujillo que me corrige en los comentarios y siempre me dice ¡Ah, qué Así que, María, estoy okay. contigo. Número 2, ¿de acuerdo? Uh, querrán Ajá. ellos, ¿vale? Querrán ver tu casa. ¿Ellos o ellas? Ellos, pero te dejo elegir. Okay. Hoy soy de... Très uh, bien. Voir ton maison. Alors, attention. Maison es femenino. Ta maison. Ta maison. D'accord. Ils voudront voir ta maison. D'accord. Très bien. Numéro 13. Viajaremos a Melbourne. Qué Marruecos. Muchos ejemplos con Marruecos ya. Vale. Así que... Si te digo Maldivas, no, tengo que ir. No, Maldivas no. no. Quiere ir a la... Vimos en Ibiza, quiere ir a la playa. No entiendo. No entiendo. Es que me perturba eso, te lo juro. Très bien. Et hey, bonjour, Elange. Ah, bah, on a une nouvelle joueuse dans l'équipe. Bonjour, Elange. Nous voyagerons à Melbourne. Très bien. Nous. De quoi Je sais, c'est la vérité. Tu voyageras à Melbourne. C'est pour ça que je prends ça. Ah, c'est confirmé. Choc. Le check. Euh... Voilà. 
Nous voyagerons à Melbourne. Ici, c'est un petit qui qui connaît la prononciation. Nous voyagerons à Melbourne. Très bien. Alors. Si, tu bien. Me llevaré à Sergio. No es Sergio Simón, yo creo. No. No lo sé. ¿Cómo es tú? Llevar. Alors, llevar se dit emmener. No tienes que conducir eso. Emmener. Y tú sabes conjugar cualquier verbo al futuro porque hemos visto los verbos irregulares juntos. Nous avons vu les verbos irregulares ensemble. Donc, tú sabes lo conjuguer. Je t'écoute. Très bien. Sauf que attention. J'emmènerai avec moi, oui, si tu veux, j'emmènerai Sergio, Simone. D'accord J'emmènerai Simone. Ok Non. Puedes distraerte con un verbo que te dices, ah, no lo hemos conjugado juntos. No, pero hemos visto la metodología, lo sabes hacer. Sabes que es la J apóstrofe, sabes que después se pone ahí al final. Ah. ¿Ok? Porque no podemos ver todos esos verbos. Claro, no, pero no sabemos cómo se dice. estamos aquí para trabajarlo. Llevar, hombre. Llevar. Bueno, nous voyageons. Bonjour, Marie-Ange. Ok. J'emmènerai Sergio. Très bien, Elviane. Ouh, il y a du niveau hein. Ouh, attention, Léo, Idéil, Erika, Elange, Marie-Ange, Steven. Bonjour, Steven. Steven. Estamos à le futuro. Ok, il y a un niveau hoy parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un bon niveau. Allez, c'est le Non, tu te quedas, c'est le meilleur. C'est comme un me gusta. Exactement. Numéro 15. D'accord euh... Il aimera. Non, oh, pardon. Ouais, 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 pardon. Je t'ai perturbado. Le gustara estar à qui Alors, le gustara estar à qui Comment on va traduire en français le gustara estar aquí. Uh, Pas mal, el ange. Très bien, Idril. Bonjour, Denis Traiteur. Uh, non. Il ou elle, on va dire il, d'accord. Alors, il. El verbo aimer conjugado al futuro. Tercera persona del singular. Il. Exactement. Il aimera. Aimera. Mm -hmm. euh, être. 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 Oui, mais il va le... ici. ici. Il aimera être ici. Il gustera estar ici. Ok mm -hmm. Vale, vamos a trabajar la prononciation 11, 12, 13, 14 et 15. Oui. Más cerco. Oui. Alors, numéro 11. Haré lo que pueda. Je ferai ce que je peux. Querrán ver tu casa. Querrán ver a tu casa, ¿no? Querrán ver tu casa, ¿está correcto? Querrán ver tu a casa. tu casa. Oh, me parece que es a tu casa. Leo, vamos a conchar en Leo. Querrán ver tu casa o querrán ver a tu casa. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Leo lo que opina. O a Erika. Uh, ou Luisa, tu casa. A tu casa, a tu casa, non Ou tu casa, quieren ver tu casa. Nadie está de acuerdo, nadie está de acuerdo, como siempre. Bon, lo dejo así, lo dejo así, pero tengo una duda. Como si ellos van a ver tu casa, non Claro. Vale, ok, ya no hay. Ah, tuve una duda, tengo una duda, tengo una duda. Quieren ver tu casa. 
y duraron duar a Amazon. Viajaremos a Melbourne. Nous voyagerons à Melbourne. Nous voyagerons à Melbourne. Nous voyagerons à Melbourne. Llevaré a Simone. <laughs> Je mènerai à Simone. Simone ou Simone? Simone. Simone. Oui. Le gustera estar aquí. Il l'aimera être ici. Très bien. Il aimera être ici. Querrán ver tu casa. No, no, es correcto. Querrán ver tu casa. Tengo una duda. Vale. Soy humano. Je suis un être humain. A veces tengo dudas. Me, no me equivoco, pero tengo dudas. Es que el nivel tuyo es alto. Voilà. Moi, je me trompe jamais, mais parfois, j'ai des doutes. <risa> ok. Seguimos trabajando. El problema es que antes tuve clase de inglés. Mm. Estaba a tope con el inglés y ahora vuelvo con el castellano y el francés y me... Pff, me perturba. Lo importante es que no pongas alemán, por el resto puedes poner. ¿eh? That is good. <risa> Alors, ok. Número 16. Ich bin... Oh. No, oh. Ya está alemán, no. Perdón. <risa> ya está alemán, no. Perdón. Ahora, seguimos trabajando el futuro, ¿vale? De verbos que hemos visto y de verbos nuevos. Ahora, no diré nada más. Alors, comment vamos a traducir en francés? No diré nada más. Uh, je ne diré uh, rien. Très bien. Rien. De plus. De plus. En este caso, en francés hay que añadir la preposición de, ¿vale? Je ne dirai rien de plus. No diré nada más. Puede ser, ouais, puede ser útil. Ok. Uh, comprará él o ella, te dejo elegir, algo. ¿Cómo vamos a traducir en francés? Comprará algo. Él o ella. Y ouais. achetará. No. Y achetará. Très bien. Cualquier chose. Très bien. Il achetará. Claro. Y el algo en castellano, en francés, quelque chose. Algo corto de escribir, ¿eh? Ouais. <risa> quelque chose. Okay. <risa> Número 18. Alors. Número 18. Alors. J'écrirai. Ay. Escribiré. Y. Cantaré uh, en francés. Esta oración va por el ange. Sí, porque canta. Yo no canto. Uh, Alors. Oui. Eh, wow. Cantaré es cantaré. Bonjour, Luis. Hein? Chanter. 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 Très bien. Donc, j'écrirai. Très bien. J'écrirai. Et je chanterai. Très bien. En français. Et fait pour français, parce que je suis vago. D'accord Et je ne veux pas écrire, parce que je suis un peu vago. Je suis un peu feignant. Numéro 19. Escribiré y cantaré en francés. Alors, je euh, no jugaremos con María. Porque siempre gana. María gagne toujours, donc on arrête de jouer avec elle. C'est comme ça. Uh, nous, oui. mais jouerons. Ouais. Pas avec Maria. Très bien. Nous ne jouerons pas, bonjour Diana, nous ne jouerons pas avec Maria. 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 Et on n'oublie pas de faire la liaison, d'accord Nous ne jouerons pas la liaison en français. Ok Numéro 20. 
Bueno, vamos a poder hacer 40 hoy, ¿no? Posible. Número 20, d'accord. No. Sabrán. ¿Dónde estaré? No sabrán dónde estaré. ¿Por qué no se lo diré? Alors, le verbo savoir conjugué au futur. Okay. Bon, Erika, au tapé. Perdón, ¿me escuchó? Très bien. Ils ne sauront pas où je serai. Muy bien. Empezamos a tener un buen nivel, uh, no. Noemi. Muy bien. No, muy bien. Espera que hagamos el pase composé, que te va a explotar la cabeza, pero después, <risa> una vez que tenemos estos tres tiempos, podremos seguir trabajando. ¿Cuándo te vas? ¿En septiembre? ¿Finales o...? Finales. Finales de septiembre. Perfecto. Me había dicho principio, te había dicho vamos a ser justo, pero finales seguro que lo, seguro que lo habrás. Alors, ah non, parce que pour la petite histoire, que nous allons la chanter quand même, euh, Noémie se va travailler en France en septembre. Donc, tu as qu'à parler français en septembre. Vamos bien. Bueno. Va a vender, además. No va solo a trabajar. Va a tener que vender cosas. Donc, la estamos preparando y estará a tope en septembre. Ah, se va a gastar bien. Ok. Ça va passer bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Si. Ne dirai nada más. Je ne dirai rien de plus. Comprara algo. Il achetera quelque chose. Hay uh, Jazz Mac Yom qui dit « Buena suerte <rire> ». Alors, escribirai et cantarai en français. J'écrirai et je chanterai en français. No jugaremos con Maria. Nous ne jurons pas avec Maria. No sabrán dónde estaré. Ils ne sauront pas où je serai. Très bien la prononciation. Très bien. Soy yo ou la prononciation la tiene bien? Idril, Laurence, quel est, quel est, quel est francophone ici? Guarda, Léo, podéis opinar, Delistrateur, Marion, Gélange. Tiene una buena prononciation ou me equivoco? Excelente. Oh. Ouais. Non, c'est pas mal, franchement. Non, c'est pas nada mal. ¿Verdad? No está nada mal y además yo que soy francés parisino, de los peores, te entiendo bien. Pero por ejemplo, si veo que Delis Traiteur, que es de Senegal, lo dice, eh, te dice que bien. Guarda de Marruecos lo dice que très bien, también. Ouais. Pero muy bien. Marion dice que sí. Si Marion dice que sí, es que vamos bien. Ah, probada. Ok. Ay. Que Marion, je vivais euh, en la meilleure région viticola de France, en Bordeaux. Ah, ok. Il y a des gens, tu vois, qui. Euh, hein, la gente qui savent où vivre. Ibiza no está mal, pero Bordeaux, hein. C'est un, s'il vous plaît. Allez, numéro 21. Très bien. Alors, numéro 21. Seguimos trabajando. Vale? Euh, intentaré. Cantar en español. Eso es para el ange. ¿Vale? Alors, intentar, ¿cómo se dice en francés? Nuevo verbo. Se dice, essayer. Ah, sí. Ok. Je... No. Je Très bien. Très bien. Alors, cuidado, porque hay dos maneras de escribirlo. Puedes escribir, je sellerai, como lo has escrito, como lo has dicho, sí. se acepta, ¿vale? Pero la mayoría de las veces van a cambiar la Y por una I latina y lo van a pronunciar, je serai. Je serai. Sí, si tú miras en un diccionario francés, las dos conjugaciones son aceptables, ¿vale? Es como estoy yendo, que lo escribas en castellano con una I o una Y, aceptan las dos. Os podéis pelear para saber con Y o con I, pero es así. Aquí es igual. Je serai, correcto. Je serai, correcto. El que tú veas. ¿Vale? Ah, 
Quand, ah non, quand, quand deux verbes se suivent, le second est toujours, toujours, toujours à l'infinitif. J'essaierai de chanter en l'espagnol. Donc, j'essayerai ou j'essaierai. Hemos visto esta regla con el verbo nettoyer. Vale? Es la misma regla en francés. Por ejemplo, Elvian lo escribe, lo escribe, lo escrito, lo escrito con una i latina. Seu, tu, se tu, lo escribió con una y, ¿vale? Erika lo escribió con una y y el ange, eh, je pas vu ce qu'elle avait écrit, elle lo escribió con una i latina. Donc, puedes escribirlo con cualquiera que, la, que lo quieras, ¿vale? Los dos son aceptables, ¿ok? Como en castellano, estoy yendo, lo escribes con una I o una Y. Bueno, yo lo escribo con una Y. Pero se puede escribir con una I y es muy raro porque yo nunca lo había visto escrito con una I. Pero lo aceptan y me parece muy, muy raro. Pero bueno. Ok. No sé por eso. Ok. Número 22. Aprovecho para hacer trabajar un poco a Elange también. Que quiere cantar. Así que. O sea, hace algo de. ¿Cómo se dice? Yo fui. En castellano es mato dos pájaros, dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí. Mato dos pájaros de un tiro. ¿Sabes cómo es en, el, en, el, en los españoles? Es muy bien decir, es, cojo dos pájaros con una sola alegría. Oh, qué bonito. ¿Eso es en italiano? Oh, eso es bonito. Mato dos pájaros de un tiro. En francés lo decimos. Uh, je fais d'une pierre, de una piedra, dos golpes. D'une pierre, deux coups. Bueno, mejor que matar los pájaros. Sí, porque no se matan los pájaros. ¿D'accord? Ay, la semana próxima hacemos clase de... Uh, te la mandaré esta, porque con los de los tutores de TikTok voy a hacer una clase, dos, eh, muchas expresiones, de expresiones. Ok. ¿Vale? Te la pasaré para que la puedas leer. Pero mato dos pájaros de un tiro, je fais d'une pierre deux coups. Ça sonne tellement bien en français. Je fais d'une pierre deux coups. La 22 ne tient rien à voir avec le futur, vale? Alors, numéro 23. Euh, no mataré, vamos a ver el verbo matar también, euh, a nadie. Non, c'est nada. Alors, comment c'est ici? Nadie mataré. Vous dites pas. <rire> Algo es algo. Alors, matar se dice tuer. Tuer. Ouais. So, uh, je ne tue pas. En este caso, no, porque el nadie, que se dice personne, misma regla que con el nada o el nunca, reemplaza el pas. Ok. Y se dice personne, como una persona, une personne. Nadie y persona es la misma cosa en francés. Personne. ¿Y cómo puede decir no he visto a nadie? Oh, no he visto una persona. Lo mismo. No he visto una persona, yo no he visto personne. No he visto a nadie, yo no he visto personne. Lo mismo. Fantástico. Ok. okay. Donc, je ne tuerai personne. Je ne mataré a nadie. Je ne tuerai personne. Intentalo cuando se en casa, por favor. Ok. Problemas, policía y todo eso. Ok. No, yo también. Pero hay verbos que, que tienes que conocer sí o sí. Mira. No comeré nunca carne de gato. Bueno, ahora, no comeré nunca carne de gato. Yo te escucho. Yo no mangeré Ouais. Mmh. Très mmh. bien, Steven. Je ne mangerai. Allez. Ouais. Oui, bien. Tout le monde, tout le monde disait « Non, matala nadie, je ne tuerai personne. » Très bien. Il est tardé. Comment se llama esta classe pour la bouche en YouTube euh, Bonjour, Mireli. Alors, la classe en YouTube est à... Alors, YouTube est Académie ATC. Où est mi rojo YouTube est Académie ATC. Allez. Academia TC, 
y la clase, hay una, se llama clase de francés, pero hay una lista de reproducción que se dice que se llama alumna Noemi. Es ella la que escucháis. Hola. Ella. Hay una lista de reproducción y es la clase número 9 o 10. No, 10. ¿Sí? Ah, creo que sí. Creo que ya hemos hecho las 9. Hemos hecho 8 juntos. Okay. Yo hice una solo cuando okay. tú no estabas. Y eso es la siguiente. El número okay. 10. Vale. Ahora, no comeré nunca carne de gato. Que tú comiste carne de caballo, ¿no? Yo como carne de caballo. Éramos amigos. <risa> Fuimos amigos. Es cultura. Es cultura. Ah, 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 ah. Je ne mangerai. Nunca no sé cómo se dice. Jamais. Jamais. Ouais, como jamás, está muy cerca. Jamais de viande carne de chat. Chat. Ouais. Super ejemplo, ¿no? Hoy está tope con los ejemplos. Je ne mangerai jamais de viande de chat. No comeré nunca carne de gato. De poisson non plus. Nous, les Sénégalais, on t'aime. Oui, moi aussi, j'aime bien les Sénégalais. Eh, C'est gentil. Moi, j'aime bien les Sénégalais aussi. Alors, on est parti. Ouais. Euh, viande, la viande. Si, parce que là, peu à peu, vamos à euh, enriquecer notre vocabulaire. Ouais. Chat, chat. Si dices gata, chat. En este caso, doble gas la T, veremos la E. Pero no te preocupes, pasar de masculino a femenino lo veremos uh, un día tranquilamente. Okay. Y mi nunca, qué feo mi nunca, ¿no? Es que parece... Nunca. Nunca, es una N, ¿vale? Por favor, escribo muy mal. Vale. Allez, número 21, 22, 23, 24. Ahora, número 21. Intentaré cantar en español. Seguiré de, de chanté en, en español. Oh, bien. Mato dos pájaros de un tiro. Je fais du pied, du coup. De cu. De cu. Oh, bien. No matar a nadie. Je ne toi, no. Tuere. Ok. Je ne tuere personne. Oh, bien. No comeré nunca carne de gato. Je ne mangeré jamais. Jamais. Jamais de viande de chat. Oh, Ah, je ne mangerai jamais de viande de chat. Alors, on va travailler le vocabulaire que nous avons vu. Vale? Ok, je suis très content avec mes deux derniers exemples. Je ne suis pas très content avec mes deux derniers exemples. Alors, on est parti. Numéro. Oups. Oui, oui. Oui, je peux pas travailler si la pizzeria ne est pas limpie. Est-ce que si nous avons vuelto la mirada? No, no, pero es, es increíble. Es, es, un, es un toque. Es un toque. Si la veo sucia, no puedo trabajar. Ahora, 25. Uh, cocinaré carne uh, con verduras. Sí, pero estamos aquí para trabajar el vocabulario también, porque veo que el futuro lo tienes bien. Luego ves que empiezo a, empiezo a poner más uh, vocabulario. Yo cocinaré. Oui. Bien, avec. No, yo cocinaré. Atención. Bien. Donc, sí, pero yo cocinaré. Alors, du no, de la, porque es femenino. De la. Ouais. Okay. Je cocinaré. D'accord. De. La viande, ok, con, avec, uh -huh. y verduras como es plural, pones de, es el plural de du y de de la, uh -huh. légumes. Je cuisinerai de la viande avec de légumes. Numéro 26, uh -huh. d'accord. Uh, no. Podré estar en París. 
Je voulais. <rire> je, je, je veux. Ou je voudrais. Non, non, non. C'est vous, là. Je fais une balise. Ah, ah c'est un gobio, c'est un gobio. Ah, une septième, allez, si, toi aussi. <rire> euh, très bien, Elange. <rire> très bien, Diana. Très bien, l'illustrateur. Très bien, Marie-Ange. Très bien, Léo. Benga Alors, ah, il y a une... <rire> Ouais. Euh, être. Ah, oui. Ah, bah. <rire> Répétez la oration. Je ne pourrais pas être à Paris. Je ne pourrais pas être à Paris. Sí. No, la... Claro, ah. la pronunciación. La gramática, la conjugación, la pronunciación en francés, todo es difícil. ¿De acuerdo? Pero a mí me viene genial. <risa> <risa> Porque ahí la gente pasa más tiempo conmigo. Número 27. ¿De acuerdo? Ah, no. no dirán lo que saben. Très bien. Saben, présente. Alors, non, le vidas, non, le prononcez pas, mais non, le vidas, par favor, que le que, si il, il ça pour une vocale. Très bien. Alors, le verbe savoir, conjugado al presente, tercera persona del plural. Ça. Très bien. Ils ne diront pas ce qu'ils savent. Hmm. Ok. No olvidéis, n'oubliez pas, Academia TC en YouTube, Academia TC en YouTube, lista de reproducción, alumna Noemi, es ella. La clase desde cero. Estamos a la clase número... No me acuerdo. <risa> Una de la clase número... Yo sé plus. <risa> no, pero... Antes... O sea, hace... Todo... Uh, janvier, febrero, marzo, abril, mai... Hasta el 15 de junio... Estuve a tope. J'étais au top. J'étais a fond le trail. Me que yo en vacances... C'est plus dur, quand même, ¿eh? No, no me acuerdo. Sí, no. ¿Por qué mentir? Yo no miento. Yo, pues yo no si miento sigue, ni no tengo filtros. Bueno. Eh. On est parti. Alors. Euh... Ah, no hay spoiler. No. Okay. No es el futuro, pero la tengo que hacer. Me gusta estar de vacaciones. Uh... Estoy trabajando, pero para mí enseñar idiomas no es trabajar. Para mí enseñar idiomas no es trabajar. C'est un truc que j'aime bien, je suis là, je rigole, vous êtes là, elle est là, elle est content. Tout le monde est content. Euh, j'aime. Très bien. Être. Très bien. De... Non. Passion. Alors, j'aime être. Est-ce que tu veux dire En. En. Vacances. 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 Ouais. J'aime être en vacances. C'est trop bien les vacances. Mmh. No más, si no bien las vacaciones. Ok, bueno, estamos en vacaciones, pero, estamos en vacaciones, pero por favor, hay que seguir trabajando la pronunciación. Ahora, no sé si se ve muy bien, tío, el SAD, no lo ven bien. Voilà. Vamos a ver la cámara. Ahora, cocinaré carne con verduras. Je cuisinerai de la viande avec des légumes. Très bien. No podré estar en París. Je ne pourrais pas être à Paris. Très ah, bien. Ne diront pas ce qu'ils savent. Ils ne diront pas ce qu'ils savent. Me gusta estar de vacaciones. J'aime être en vacances. Ouais. J'aime être en vacances. Ouais. C'est bien. Ok. Alors. Tenemos tiempo. Et además, pour une semaine, on s'est passé. Euh... Puntual. Puntual. Increíble, ¿no? Oye, increíble. Bueno, no podía llegar tarde. No, no, ya, pero yo estaba listo también, no es solo tú, yo también. 
Alors, numéro 29. Alors, numéro 29. En septembre. Vendere ropa. Cuidado que hay varias trampas en esa oración. En septiembre, atención a la pronunciación, en septiembre. Bueno, es como en castellano, me olvidé la E, pero bueno. Es como en castellano sin la I. Es como en inglés con la inversión de la R y de la E. En septiembre, I will sell clothes. Really good. Uh, Très bien, Léo. Septembre. 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 Ouais. Je euh, viendrai. Ouais. De là. Non. De. Très bien, Elange. Très bien. Je vendrai, ouais, je vendrai, t'inquiète. Très bien, Marie-Ange. Ah. Je vendrai. Ouais. Alors, ropa en français est plural, siempre. De. 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 vêtements. De. vêtements. De. vêtements. De. vêtements. De. vêtements. De. vêtements. S, d'accord Je vendrai des vêtements. En septembre, je vendrai des vêtements. D'accord Numéro 30. Je me gusta quand il y a un spoiler, eh Non, ne te preocupe. <rire> Venderemos todo lo que tendremos. Okay. Eso puede ser ropa, puede ser libros, puede ser coches. No, uh, puede no. ser uh, lo que sea. ¿Ah? No, 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 nous vendrons. Vendrons. No hay E. Nous vendrons. Nous vendrons. Ah, mm, todo. ¿Sí? Tú. Tú. Alors, le verbe tenir, avoir, au futur. Non. Non. C'est quasi. Je veux dire que non, c'est une U, c'est une U. Nous vendrons tout ce que nous aurons. D'accord Nous vendrons tout ce que nous aurons. Où est-ce Louisa Une fois, Louisa. Hey, Marlene, bonjour. Cagoule sénégalaise. C'est joli comme prénom, ça. Alors, où est-ce Louisa C'est fou, Louisa. Est-ce que ça, Louisa, te le juro Est-ce que ça, Louisa Je voulais lui demander quelque chose. Non, pas ça, là. Ok. 31. No miraré el partido España-Italia. Me neither. Yo, yo no voy a mirar nada. Así. <laughs> Me neither. You neither? No. Why? No, I don't like. Football? Yeah. Oh, no, yo a mí tampoco, pero si llegan a la a semi o final, miraré los partidos. Sí, la semifinal lo miré. Lo miré después, lo que se lee en la calle. Ah, ya. Yeah. <laughs> ok. Uh, je ne uh, regarderé pas. Ouais. Le... La compétition. <laughs> le match. On le dit match. Comme, en, comme en anglais. Ouais, like in English. Je ne regarderai pas le match. Between. Between Spain and Italy. Entre l'Espagne et l'Italie. D'accord oh, Entre l'Espagne et l'Italie. Je crois que c'est hoy, además. Si, c'est hoy. C'est hoy, non Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, je ne vais pas regarder le match. Pourquoi Parce qu'on s'en fout complet du match. 
Lo siento, no soy muy futbolista. J'aime pas trop euh, la football. Mais j'aime le rugby. Mais le rugby, oui. Le rugby me gusta. Mm. Non, non, tengo la cara. Le rugby américain ou le... Non, le rugby, le vrai rugby. Okay. Le rugby des Anglais, des Français, des Italiens, des Irlandais, des Gallois. Le vrai okay. rugby. Voilà. Bon, j'ai pas la carrière, mais j'aime bien regarder. <rire> voilà. Alors, numéro 32. Bah, c'est la ultima. Okay. Euh... Oh, tiens. Sera... La última. Alors. No, no sé, no sé cómo se hace. Justamente la voy a hacer yo. Okay. En este caso, si no es él o ella, en francés tienes que poner se. ¿D'accord? Que no existe en castellano. Es como it, si quieres. Ah. It will be. Okay. ¿D'accord? Se será la dernière. Dernière. Ouais. Sera la última, ce sera la dernière. Et c'est la dernière. Voilà. Donc nous allons prononcer. Pourquoi Parce que la prononciation est igual de importante que comment c'est écrit. Vale mm -hmm. Très bien, il y a du niveau. Hein? Okay. Si, si, me gusta parce qu'il y a des Hay gente que tiene muy buen nivel. Steven tiene buen nivel. Guarda tiene buen nivel. Leo también. Ranoa. Sandrita también. Eh, bonjour Vanessa. Bonjour John. Ah, hay gente que no había visto. Tiene buen nivel también. Ok, hemos trabajado muy bien. Alors, número 29. En septiembre venderé ropa. En septiembre, je vendré de vêtements. Venderemos todo lo que tendremos. Uh -huh. <laughs> Nous vendremos tout. Euh, ce que nous allons. Très bien. Non mirare le partido Espagne-Italia. Je ne regarderai pas le match euh... Espagne-Italie. Espagne-Italie. Ouais. Moi non plus. <rire> Tout en poco, you neither, Nadie. Sera la ultima. Ce sera la dernière. Très bien. Ce sera la dernière. Pourquoi on met ce et pas ça euh... Bonne question. Alors, on met ce euh, parce que ça sera la dernière et si c'est algo que podemos ver, c'est quelque chose qu'on peut voir ou qu'on peut toucher. En fait, c'est comme ici et là. En este caso, sera la ultima. Quand ça arrive quelque chose de générique, on met ce sera la dernière. C'est une bonne question. Euh. La bonne question. Comment ça s'appelle Me gusta. Pachemia. Pas mal. Ouais, c'est une très bonne question, mais euh, ça n'est pas le cas. Très bien. Ok. Pas mal. Ouais, c'est une très bonne question, mais euh, ça n'est pas le cas. Très bien. Ok. Ok, mais bien, est génial. Et euh, si vous avez aimé la classe, si vous avez aimé la classe, euh, liste de reproduction, la liste de reproduction en français, on dit. Euh, Alumna Noemi. Tiens. Vous la veillez, mais c'est là. Ok Así que esto, pues hemos acabado, c'est très bien. On se revoit, la conexión es chou, je sais pas. On se revoit, les enfants, euh, mañana. Mañana por la mañana, no. Entonces, lo voy a poner en el grupo. Los suscriptores, mañana de 4 y media a 5 y media. ¿Ok? Demain, de 4h30 a 5h30 por los suscriptores de TikTok. Y después, estamos en clase con las de C2. Ah, y mañana por la mañana, clase con Jan. Ok. Ok. Os confirmo todo eso. Chao, todo el mundo. Chao, Elange. Chao, Marion. Hasta la vista. Au revoir. Chao, chao. Bien. ¿Qué, qué días? Uh, Josué. Josué, mándame un privado, te contestaré. Por favor. Chao, Steven. Chao, chao. ¿Nos puedes confirmar el horario de mañana? Gracias. Sí, lo pongo en el grupo. Cuatro y media, cinco y media. Lo pongo además. Chao, chao, todo el mundo.